Bom. Beleza. Vamos lá, vamos começar aqui. Tá ok. Bom, a gente está aqui no aeroporto de Santiago. A ideia aqui é a gente fazer os sete picos, né? Então já fizemos o Everest. Vamos fazer a Concagua hoje, né? A gente pode ver ali, ó. A montanha ali já tá. Não é o Concagua ali, mas é perto, né? E a gente vai decolar no aeroporto aqui de Santiago. Tá ok? Então vamos lá. Deixa eu dar o start no cara aqui. Hum, eu não tô vendo, é engraçado. Ó. Tá. Tá ok. Então vamos começar com ele aqui do zero, né? Vamos lá. Vamos dar a partida. E vamos ver aqui a sequência, como é que tá aqui o negócio, né? Então a gente vê aqui os Andes aqui, né? A gente está ainda no inverno, então você consegue ver a neve aqui. Eu coloquei o tráfego que está acontecendo exatamente agora lá no aeroporto Merino, lá de Santiago. Então todos os aviões que vocês verem aqui, eles são os aviões que estão agora mesmo lá, né? Deixa eu ver como é que está o motor aqui, está tudo ok, né? Ela está subindo aqui. Esse é aquele nosso tempo inteiro. Né? Vamos ver ele decolando aqui. Tá ok. Baixar o trem de levantar o trem de pouso agora. Tá, ah, muito bom. Estamos indo aqui, é o aeroporto de Santiago. Vamos primeiro para a cidade, né? Olha ah lá, os aviões aqui. Esses aviões são os que estão lá nesses lugares mesmo. Isso aqui é perto do flight radar, né? Você vê os aviões da Latam aqui. E o aeroporto agora aqui. aí para o centro da cidade, eu vou mudar um parâmetro aqui, deixa eu mudar um parâmetro aqui enquanto a gente, a gente brinca aqui. Esse aqui é o centro de Santiago, né? Santiago não é uma cidade muito interessante não para visitar. O legal aqui são as montanhas, né? A gente vê as montanhas aqui, ó. Uma primeira impressão dá a impressão que essa aqui da frente é o Aconcagua, mas não é não. É, eu já fui de carro aí, né? Então ali vamos passar ali na frente da do Palácio do Governo, né? Aí a gente vai andar, porque vocês podem ver aqui na frente, ó. Vocês podem ver aqui na frente, é, essa montanha aqui, é justamente aquele vale ali, bem ali na frente, ele é exatamente o vale que você vai de carro para chegar nas estações de esqui, né? Que são perto, tipo é, Colorado, né? Vale Nevado, isso aí é perto. Então aqui a gente vai passar no centro da cidade. Não é exatamente uma cidade turística, né? Assim, é uma cidade comum. Não é como Buenos Aires, por exemplo, que é um lugar realmente bonito, né? 
Aqui é mais uma cidade comum, uma cidade organizada e tal, mas não tem nada assim muito interessante, tirando as montanhas aqui em volta. Né? Ali no chão, não acho que não é neve aquilo não, acho que aquilo ali é... parece nuvem, né? Porque não tem neve nessa altura aqui, não, é muito difícil. É... Não, aqui não é o Palácio do Governo, não. Isso aqui tem um... é uma praça, o Palácio do Governo é em outro lugar. Aqui. Às vezes que eu fiquei aqui, eu fiquei nessa região aqui, olha, tá vendo aqueles prédios ali? Por ali, né, tem um centro comercial aqui. Aqui, os bairros aqui mais legais ficam mais perto da montanha, não. Eu não me lembro do nome. Pedro Aguirre, São Miguel, Santiago. Aqui tem uma praça que tem a... o Palácio do Governo. Não me lembro onde é que é, mas é por aqui. Ali tem um estádio de futebol, né? Acho que mais é para essas bandas aqui. Então, isso aqui são os Andes, né? E em Santiago, essas montanhas aqui, elas têm por volta de 4.000, 4.500 metros de altura. Essa aqui mais alta, é, eu acho que ela chega a 5.000 e pouco. Mas as montanhas mais altas elas estão lá para trás, você vê lá, ó, lá para trás, né? Então a gente vai passar aqui, esses, esses bairros aqui são mais chiques aqui, né? Eu não me lembro o nome do bairro, mas aqui nessa região tem a, é a região mais rica aqui da cidade. É, e aí a gente pega a estrada aqui, né? E segue essa estrada é, para as estações de esqui. Essa estrada normalmente ela é nesse vale aqui que a gente vê, né? Que tem a neve ali por trás. Vou pegar aqui dentro do avião. É porque dentro do avião não tem o... a graça que tem olhando de fora, né? Eu tenho que mexer minha cabeça devagar. Mostrar os instrumentos aqui no VR é incrível, cara. É que a gente está lá. É como se estivesse lá, cara. É difícil de explicar. Só pegando um treco desse e olhando mesmo para ver. Las Condes. Aqui já é uma área mais alta, né? Do, da cidade, que é justamente onde a gente pega a estrada. E essa estrada vai subir desse vale aqui até as estações de esqui. Santiago tem uma temperatura média no inverno, no mês mais frio, em torno de 7 graus. Então é mais frio que Buenos Aires na média, mas a alteração de temperatura do dia e da noite lá é maior e a quantidade de frentes frias aqui também é menor. Então não é, não é tão comum quanto no outro lado, né? Essa alteração de temperatura, mas acontece. Ó, essa estrada aqui... Essa estrada aqui... É a que leva lá para as estações de esqui, né? Eu não vou subir aqui, mas são esses vales aqui na frente. É bem no subúrbio da cidade. Você vê que você logo que sai da cidade, a estrada já fica... É uma estrada meio bizarra quando ela chega ali, porque tem umas subidas assim e tem 100 curvas. Você vê como é que está com o vento aqui, né? O avião está indo de lado, né? Tá vendo? Agora a gente vai voltar aqui, né? Ó, o Aconcago é lá no fundão, aquela montanha ali que eu tô vendo bem na frente. Esse a gente vai pegar aqui, vai só dar uma voltinha aqui, né? Nessa região. Aqui também o Flight Simulator, ele tá, ele tá fazendo isso aqui provavelmente errado. Por quê? Porque essa região aqui, muito raramente tem neve, muito menos com o tempo aberto, né? Ali a gente já vê lá o oceano, né? É... Vinha Del Mar, né? Então aqui é o Santiago fica perto do oceano. Mas aqui não tem neve, né? Essas montanhas aqui nessa altura. É muito raro isso. 
Então isso aqui que ele está mostrando como neve aqui é fake. A neve aqui é bem mais alta. A não ser que tenha acontecido algum fenômeno recente lá, o que eu acho duvido. Eu acho que não deve ser real isso aqui não. Neve acontece em Santiago, mas é bem raro também. É, normalmente acontece na parte mais alta aqui das montanhas, né? Mas chega a acontecer. Não é, não é impossível não, mas é um evento raro. A gente vai passar no aeroporto aqui, chamado Chicoreu, só como referência. E nós vamos seguir a estrada. Então assim, na minha opinião, tudo que vocês estão vendo gelo aqui, ó, isso aqui é feio. Isso aqui não deve estar com gelo nenhum. Ele simplesmente colocou porque está no inverno e ele fez uma conta maluca lá e botou neve aqui onde não tem. Eu acho que aqui não tem não. Depois eu vou até checar. Mas isso está praticamente na altura de Santiago. Santiago fica mais ou menos 700 metros de altura, né? Aqui não tem altitude para ter neve. Né? Vamos lá, estamos a 7 milhas aqui. Isso aqui foi só um passeio para vocês verem o Santiago, né, como é que era. É, isso aqui tá, é, é real, né, então os aviões que estão aparecendo e os caras estão falando aqui, é o que está mesmo, que está é, no flight radar, né. Eu coloquei aqui um, um problema externo, que ele, ele faz o injection dos aviões que estão agora lá voando exatamente nas posições, né, que estão no aeroporto e tal. E o tempo aqui é o tempo real, lá em Santiago agora. Pelo menos é o que se supõe, né? Aí daqui a gente pega a estrada. Eu pego essa estrada aqui. Vai ali para aquele vale ali. Deixa eu passar aqui. Eu vou indicar e eu vou mostrar para vocês. Aí a gente vai para uma cidade chamada Los Andes. Essa cidade de Los Andes, a gente fica mais ou menos na altura de Santiago aqui, de altitude. E ele... Você pega uma estrada e sobe aqui. E essa estrada... Essa estrada, ela, ela começa a subir por um vale. E a gente chega numa estação de esqui chamada Portijo. Ela fica exatamente na fronteira. Ó, a gente está vendo ali, ó, o Aconcagua. É aquela montanha ali, bem do lado. Tem o Coston ali escrito. Do lado você vê uma montanha alta, é o Aconcagua. Aqui, ó. Aquela montanha ali. Tem 6.968 metros, não tem assim. Então, como eu falei, essa neve aqui provavelmente é fake. É... Essa estrada aqui é uma estrada normal. E a gente vai nessa estrada até Los Andes. Chegando em Los Andes, a gente vai subir ao rio, vai chegar em Portilho, aí a fronteira. Aí ali tem aquele Cristo Redentor, porque antigamente não tinha um túnel, você tinha que subir até esse Cristo Redentor. Logo depois do Cristo Redentor, aí você tem uma, você tem uma parada que é a entrada para o acampamento base do Aconcagua, que hoje em dia você tem que ter autorização, né? Na época que eu fui lá não tinha isso não, mas hoje em dia você tem que ter autorização para passar e... e a gente vai passar pela Concagua. E nós vamos passar pela face sul, aonde morreu lá o Niklevitz, aqueles caras lá, né? Aquele cara aqui de Brasília. Tá bonito aqui, ó. Vocês veem que aqui é a região agrícola, né? Essa neve aqui pode acontecer, mas acho muito pouco provável que esteja lá assim agora. Ali o Aconcagua, ele está aparecendo desse jeito ali, assim, porque a distância, o Flight Simulator ele não, ele não faz o, o desenho perfeito das montanhas. Quando a gente chegar mais perto, aí vocês vão ver. Ali já é o Oceano Pacífico, vocês conseguem ver os Andes aqui, né? Como era difícil de passar, né? Antigamente com um avião pequeno, era difícil o cara passar de um lado para o outro aqui. Inclusive até hoje, quando ele passa, né, tem muita turbulência aqui essa região. Mas é muito bonito 
você vê de avião passando em cima dos Andes aqui antes de chegar em Santiago. Isso aqui vai ser a nossa segunda grande montanha, né? A primeira foi o Everest. A gente chegou aí no Anapurna. Mas eu vou fazer os sete picos aqui. Então nós vamos em todos eles. Aqui é o Aconcagua. No hemisfério, lá na América do Norte é o Monte McKinley. O Monte Branco na Europa. É... Vai ter o... o Monte Cossiusco na, na Austrália. Tem 2.200 metros de altura. Vai ter lá na Indonésia, vai ter o Pucaya, né? Pucaya, como é que é o nome? Pucaya, não sei o que, é o nome da montanha. É, na África, o mais alto é o Kilimanjaro, né? E o Maciço Vinson lá na. lá na, na Antártida. Nós vamos passar aí toda essa porcaria aqui para ver. Então vamos subir o rio ali para vocês verem. Então você vê que o Aconcagua é perto, para quem quer fazer turismo, você conhecer ali a região do Aconcagua, é perto de Santiago, algumas horas de carro só, só que o problema é que tem que passar a fronteira para ver. E aí é um pé no saco passar essa fronteira aí. Porque o que acontece é o seguinte, o, o Chile tem muito controle de produção agrícola. Então quando você passa de carro, os caras ficam enchendo o saco porque tem uma mariposa no carro, Aí o cara quer saber por onde você andou, aí eles enchem o saco. Então, é... então você atravessar essas fronteiras aqui é meio chato, principalmente nessa região aqui que tem mais tráfego. Você passar a fronteira em lugar que não tem ninguém é mais tranquilo, o pessoal é mais razoável. Agora aqui não, aqui é meio chatinho. É... Então a gente está indo paralelo à fronteira. Do, do, da Argentina, então a Argentina fica atrás dessas montanhas. Aqui à esquerda é o Pacífico, que a gente já vê lá, né? o Oceano Pacífico. Tá? E aqui é a, a, o litoral, as montanhas aqui, os Andes. Né? Então uma coisa que vocês veem é aquilo que eu comentei do, da altitude que você vê da montanha. Então, por exemplo, você pegando essa estrada aqui, você praticamente em nenhum momento você vê montanhas do jeito que a gente consegue ver, por exemplo, em Teresópolis. Aqui as montanhas elas sobem devagar. Então, você sempre olha e a montanha está mais alta que você. Você está a 2 mil, 3 mil metros, 4 mil metros, mas a montanha que você está vendo sempre está baixa. Então você não vê muito... A gente... Olha o vale aqui que a gente vai subir. A gente não vê muito... Aqui é a cidade de Los Angeles. É, a gente não vê muito, então é, a sensação não tem muita sensação de altura. Se você chegar perto do Aconcagua, você tem, mas o resto aqui, a gente não tem uma sensação de altura assim impressionante. Não. São montanhas altas, mas não é nada assim que você olha e diga, nossa, que coisa imensa. E acontece porque elas sobem muito lentamente, né? Vocês veem aqui que não tem uma região abrupta aqui, ó. Essa há uma subida lenta. Quando a gente chegar aqui em Los Andes, nós vamos virar aqui à direita e vamos subir essa. Vamos subir essa, essa, esse vale aqui até Portídio. Nós vamos aterrissar hoje em Mendoza, na Argentina, do outro lado.
Essa região aqui também não costuma ter neve nessas alturas aqui não. Vai ter neve mais lá em cima. E mesmo assim ela não é uma neve é, permanente, entendeu? Depende da época, da semana e tal. Na estação de Portígio, você tem uma quantidade de neve grande, fica um gelo lá, fica, fica no tem um lago, fica no alto da montanha, né? Ó, Santiago fica lá. Então nós vamos atravessar os Andes agora. Deixa eu ver qual é a altura que a gente está aqui. 7 mil metros de altura. Nós já estamos mais alto que o Aconcagua quase. Essa aqui é a estrada, ela sobe esse vale aqui, ali é o Aconcagua. A gente vai fazer muitas viagens nesse avião, vou pegar aí, a gente vai visitar Machu Picchu, vamos visitar o lago Titicaca, as montanhas da Bolívia, a gente vai viajar muita, vou fazer muita viagem por aí, passando os bisus, né? Isso aqui é a estrada, essa estrada vai subindo aqui. Ela tem alguns momentos que ela é um pouco mais. Ela sobe mais rápido, mas não é uma estrada assim muito agressiva, não. Portilho, se eu não me engano, fica a 3.400 metros de altura. Ele não sobe assim, uma altura muito grande, e ele anda, são muitos quilômetros para frente, né? E olha só a turbulência, você já consegue ver aqui que em cima das montanhas o nível de turbulência aumenta bastante, né? Você vê que o avião dá umas sambadas aí legais. Esse balanço que o avião dá não sou eu aqui não, é, o, é a turbulência mesmo, a atmosférica aí. ver dentro como é que é. Ó, dentro você vê o negócio meio balançando, né? Isso aí sou eu que aperto o botão para centralizar o meu, a minha visão aqui. Acho que eu me enganei, o Aconcagua é aquele lá, ó. Acho que o Aconcagua é esse aqui. Não é esse morro aqui não. O Aconcagua não tem esse formato. Mas é assim. Pelo jeito é esse aqui mesmo. Porque ele tá me jogando aqui, pelo caminho. Vamos ver aqui. Ele parece mais aquele lá. Isso aqui não é Aconcagua não, acho que é esse aqui, ó. Ele fica por trás. Tem 
estamos subindo aqui. Isso aqui é uma estrada, tá? Aqui parece que com gelo vai ter uma estrada aqui subindo esse lugar aqui. Eu vou me localizar aqui assim que eu passar no importígio. Esse aqui não é apontado, né? Obviamente não. Deve ser aquele lá, ó. Aquele lá embaixo. Ou será que é aqui na frente? Aqui tô perdido, né? Deixa eu tentar... Quando eu passar lá no... No negócio eu vou conseguir identificar. Quando eu passar no... No lago. Será que eu me enrolei aqui? Que eu não eu não estou identificando aqui. Eu estou achando que eu acho que ele está descendo. Aqui acho que eu já passei pelo Vou levar no Cristo do Doutor, porque não está dando para identificar, não vê estrada, não vê nada aqui. Ele está descendo já. Então é por aqui. Parece esse negócio aqui, o apocado, ele lembra isso aqui. É. É esse aqui, ó. Esse aqui, é esse aqui que é o apocado. Oxi. É essa montanha aqui bem na frente aqui. É esse aqui mesmo. Esse aqui que é o vale que a gente sobe aqui. Hoje em dia não dá, mas antes a gente vinha de carro até aqui na frente. Aí aqui você vai para o acampamento base. Essa que a gente está vendo aqui é a... É, é, é a parte mais difícil de escalar. Foi onde o Niklevitz morreu. Isso aqui você sobe por aqui e vai por esse paredão sul aqui. É aqui que é o Aconcago. É esse aí mesmo. É que eu passei ali por o portígio e nem vi. Porque tá tudo com gelo, aquilo cobre tudo. Aí a gente não consegue enxergar. Esse aqui é o Aconcago. A subida normalmente é por trás. Essa escalada do Aconcago, ela é uma... O cara vai andando. Então qualquer um consegue, desde que o cara suporte a altitude, né? Aí é um problema já de aclimatação e preparação. Mas não tem... Não tem subida muito técnica na Concagua, subindo por fora aqui não. É uma caminhada que você em algum momento tem umas pedras e tal. Agora, essa subida aqui da frente não, essa aqui é muito perigosa, né? E é uma subida muito técnica. Porque tem um paredão de gelo aqui, né? Teve uma, um deslocamento de... Um deslocamento de... Um avalanche, né? E aí eles morreram, né? Eles chegaram a ficar... Depois tem, pode ver a história aí na internet, eles chegaram a ficar, acho que um dia ainda vivos, um deles ficou dois, mas não tinha como chegar, né? Então essa subida aqui é radical, mas esse, isso aqui tem um desnível de uns 2.500, 3.000 metros. É, talvez um pouco, é por aí, porque ela tem 6.000, 7.000, 4.000, é isso mesmo, uns 3.000 metros aqui de diferença. Então essa, esse aqui é o Aconcagua, vamos passar bem perto. Baixar aqui para vocês verem. Aqui, ó. Esse aqui é o Aconcagua. Oxi, apertei errado, velho. Que bosta. Não, voltou. É. Bom, tá aqui, ó. Isso aqui eu tô passando. A escalada normalmente é por aqui, ó. Então é só uma andada mesmo. Mas essa subida aqui é mais radical, isso aqui é o Porto A gente pode conferir até pela altitude aqui, ó. O avião, vou passar bem em cima aqui, ó. O avião tá a 24 mil pés, é isso aí. Olha isso aí, ó, o Correta, né? Que visual, hein? Cara, só, só estando no VR mesmo para entender o que, que é isso. Porque a sensação que a gente tem é que a gente tá lá. A 
sensação que eu tenho é que eu estou na montanha lá. Olha o paredão. Bom, agora a gente vai na direção de Mendoza. E tá longe, né? Mas a gente chega lá. E aí a gente vai descer aqui. Ah, isso aqui já é tudo Argentina, né? A Concagua é na fronteira ali, né? Então, a gente tem uma descida aí legal, mas tá interessante olhar para trás, né? Fazer uma Concagua lá com o um sol, né? Esse é o Concagua. Com a Concagua dá para o cara ver, se o tempo estiver bom, dá para ver o Pacífico. Agora eu vou aumentar a velocidade para a gente ir para chegar em, em Mendoza. Essa estrada aqui, que atravessa os Andes aqui, ela frequentemente ela é interrompida no inverno por causa de tempestade de neve. Muito do tráfego é, que acontece para o Chile acontece por aqui. Então, a tráfego de caminhões e tal, né? Ah, mas muitos do Brasil passam lá pelo Passo de Jama e o Passo de Cico, que fica lá em cima, né? Lá perto de Salta e São Pedro de Atacama, né? Então... Vamos ver aqui, olha lá o Aconcagua. É a mais alta aqui, você vê, né? Um tá bem destacado mesmo. 69, 68, se eu não me engano. É alguma coisa parecida com isso, olha o que, né? Vamos olhando para trás, que é legal, né? A gente pode passar aqui quando tiver no verão para ver as diferenças, né? Provavelmente essa região toda aqui vai estar tá sem neve, né? A neve fica só no alto aqui. Bom, a gente agora aqui já está chegando no lado argentino e o que vocês veem aqui uh, basicamente é que é um deserto, né, praticamente. Então os Andes, eles bloqueiam né, a, a umidade aqui. Então toda a Patagônia e toda essa região até aqui em cima e lá para cima, até no, na, na Bolívia e tal, é tudo seco, né. Então, aí vocês têm uma ideia aqui das distâncias de Mendoza. Então Santiago é bem mais perto do Aconcagua do que Mendoza, aparentemente, né. Então, de Mendonça, a gente não consegue ver o Aconcagua, eu acho, não. Quando a gente vier no aeroporto, a gente dá uma olhada, mas eu acho que não dá para ver, não, porque vocês veem que tem um monte de montanha na frente aqui, né? Então, o que acontece é aquilo que eu falei. É, ela, a montanha só bem devagar, então ela fica muito longe, né? Eu, talvez dê, eu, eu acho que não deve dar para ver de Mendonça... Não deve dar para ver o Aconcagua, não. Deve ser em algum lugar muito específico. Ó, o Espalata, aeroporto. Aqui a neve já está acabando, né? Ó, Mendoza Center. Está pedindo para manter 16 mil pontos. É, 16 mil pés, então vou começar a descer aqui. Bom, 
Então, essa, essas montanhas aí devem ter 3.500 metros, 3.000 e poucos metros de altura. Então elas devem ter neve de vez em quando no inverno. Ah, mas você vê que o Aconcagua já está ficando bem lá para trás. Ó. E eu estou vendo ele aqui do avião, né? Você descer lá, né, lá embaixo no chão, aí eu acho que essas montanhas aqui bloqueiam a visão. Eu nunca fui em Mendoza, não. Você vê que a região é bem... É, tem muita uva, né? É uma região que é bem... Bem seca, né? Ah, já estou chegando no Mendonça Approach. Ele numa velocidade muito alta, dancei, mas tudo bem, não perderam nada de Mendoza. Não. 